ወይደድ በስራ አስፈጻሚ ዩሱፍ ሰባ ላይ ጠንካራ መረጃዎችን አሰባስሞ መቅረቡ ህያትን መፈናፈኛ አሳጥቶ እንደነበር መገለጹ የኮንሶ ህዝብ ሰራዊቱ ክልሉን ለቆ እንዲወጣ መጠየቁ በሁሉ የታሰሩ ወጣቶች እንዲፈቱ ጥሪ መቅረቡ እንዲሁም ዶክተር ፍቅሬ ማሩ በጥበቃ ስር ሆኖ እንዲያክሙ ባለ መፈቀዱ ከ20 በላይ ህመምተኞች መሞታቸውና በእስር ቤት የሚደርሱባቸው የመብት ጥሰቶች ማጋለጣቸው የሚሉት ጊያለቱ አባይት የዜና ወረሳናቸው ተነሽ 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 ቆይ ቆይ አሁን ነው ነው ከፍያ ማድረግ መፈልገው ተናይስቱ ለን ተመልካቻችን አድማጫችን ይሄ ዜና ስርጭት ክፍለ ጊዜያችን ነው ከእለቱ ዜና የያደገ የስራ አስፈጻሚ አባላት 17 ቀናት በዝግባ ደረጉ ስብሰባ ላይ ወደደ ባቶ ለማመገርሰና በዶክተር አቢ አህመድ የህዋት የበላይነትን ለማሳየት በደም በተጠናቀሩ መረጃዎችን ይዞ መቅረቡንና የህዋት ባለስልጣናትን መፈናፈኛ አሳጥቷቸው እንደነበር ምንጮች ገልጿል። ወደደ ህዋት በመከላከያው በደንነቱ ነው በፖሊሱ እንዲሁም በሲቪል አስተዳደሩ ላይ ያለው የበላይነት ለማሳየት ከዋና ዋና ያማራር ቦታዎች እስከ በታች ባሉ መዋቅሮች ያሉትን የህዋት አባላት ዝርዝር አጠናቅሮ መቅረባቸውን ያገለጹት ምንጮች የህዋት ተወካዮች መረጃውን አይቶ ራሳቸውን ለመከላከል ሳይችሉ በመቅረት ወደዶች ያቀረቡትን ማስረጃ አምኖ ለመቀበል ተገደዋል ባፍተ ረገድም በክልሉ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዋና ዋና የሚባሉ የንግድ ቤቶችን የህዋት መከላከያ መኮንኖችና የህዋት ባለስልጣናት መቆጣጣራቸውንና እንዲሁም የኢኮኖሚ የበላይነቱን ማያዛቸው ለማሳየት የሰሯቸውን እንጻዎችና የገዘዋቸውን ቦታዎች የሚያሳይ ሰነድ ይዞ መቅረባቸው የፈም አድርጋቸው ምንጮች ገልጿል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የህዋት ባለስልጣናት የሚያደርጓቸውን የኮንትሮባንድ ንግዶች ውጪ ሀገር ያላቸውን ሀብት ከክልል ባለስልጣናት ጋር ስለዘረጉት የሙስና ኔትወርክ እንደውም ጥቅማቸው ለማስከበር ስለሚፈጽሙት የሰባዊ መብት ጥሰትም እንዲሁም በማስረጃ አስደግፈው አቀርበዋል ህዋትን በታሪኩ አጋጥሞት የማቅ ፈተና ውስጥ መግባቱን የገለጹት ምንጮች አብዛኛውን ክሶቹን አምሎ ለመቀበል ተገደዋል ለሻይ ረፍት ሲወጡ እንኳን የኦሄደድና የባአደን ባለስልጣናት ለብቻ የህዋት ባለስልጣናት ደግሞ ለብቻ ሆኖ ያወሩ እንደነበር የገለጹት ምንጮች ከሁለት ሳምንት ክርክር በኋላ መግባባት ላይ መድረሳቸው ለመግለጽ ህዋት አዘጋጅቶ ያወጣው መግለጫ ላይ ለ ክርክር ፈጥሮ እንደነበር ገልጿል አንደኛው የልዩነት ሐሳብ የህዋት የበላይነትን ለማሳየት የቀረበ የሙስናና የሀብት ልዩነት ጉዳይ ሳይካተት መቅረቱ ነበር ሌላው ደግሞ ወደ ደመከላካ አዛዦች ለፈጸሙ ተጥፋት በግ ተጠያቂ ሆነ አለባቸው በሚል ያዘው አቋም ተቀይሮ መከላከያ ለችግሩ መረጋጋት ያደረገው አስተዋጽኦ ተጠቅሶ መመስገኑ ነው ወደዶች ለመከላካ የቀረቡ ሐሳብ የኛ አቋም አይደለም የሚል ጠንካራ አቋም ይዞ እንደነበር ያገለጹት ምንጮች በመጨረሻም ህዋት ያቀረበው አቋም መግለጫ እንደገና ተቀይሮ እንዲጻፍ ተደርጓል በሁለተኛው አቋም መግለጫ ላይ መከላካ መመስገኑ የኦሮሞ ወጣቶችና ህዝቡን በጅጎ ያስቆጣ ሲሆን መጠነኛ መረጋጋት የተፈጠረው አቶ ለማ ከና አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር ሆኖ መግለጫ ከሰጡ በኋላ ነው በመጀመሪያ መግለጫ ላይ አቶ ለማም ትግሉን አሳልፎ ሰጡ በሚል የተተቹና ተቀባይነታቸው በድርጅት አባላት ሳይቀር አደጋ ውስጥ ወርቆ እንደነበር አራቱ ባለስልጣናት መግለጫ ከሰጡ በኋላ አቶ ለማ የህዝቡን ድጋፍ መልሶ ማግኘታቸውን ምንጮች አክለው ገልጿል የመከላካ ሰራዊቱ መመስገንን በተመለከተ በአደንም እንደ ወደድ ቅሬታውን ገልጿል ይሁን እንጂ በአደኖች እርስ በርስ ተከፋፍሎ የገቡ በመሆናቸው አንድ አይነት አቋም ይዞ ለመቆም ተቸግረው ነበር ወደድ የፖለቲካ ስረኞች እንዲፈቱ ያቀረበ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቷል የሚተቹንን ሁሉ የምናስራቸው ከሆነ ከችግሩ መቼ ነው የሚወጣው የሚል አቋም በማንጸባረቅ የተወሰኑ የፖለቲካ ስረኞች እንዲፈቱ ስምምነት ላይ እንዲدرس አድርጓል ምንም እንኳን ይሃደግ የፖለቲካ መዳሩ ለማስፋት አንድ አንድ እስረኞችን እንደሚፈታ ቃል ቢገባ በሮሜያ ክልል ህዝቡን የሚያነቃንቁ ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ የክልሉን ባለስልጣናት ለማደን እንቅስቃሴ መጀመሩን ምንጮች አከለው ገልጿል ቃል የተገበው በሙሉ ፈርሷል የሚሉት እነዚህ ባለስልጣናት በተለይም ቀሮ የሚባሉትን ለማደን የተጀመሩ ዘመቻ ህዝቡን ይያስቆጣው ነው በምራ ባረድገ ዞን የኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ የሆኑት አቶ አብዱር ራዛቅ አህመድ የመከላካይና የፌደራል ፖሊስ አባላት በንጹዋን ዜጎች ላይ ግድ ይያመፈጸሙና ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ማድረጉን ለአሜሪካ ድምጽና ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ በመናገራቸው በዞኑ አስተዳዳሪና በመከላካይ ተዛዝ ከስልጣን እንዲነሱ ተዛዝ የተሰጣቸው መሆኑ ቀሮን 
ይደግፋሉ በተባሉ መሪዎች ላይ ወሰዳል ስለሚባለው እርምጃ አመራካች ተደርጎ ተወስዷል የኮንሶ ህዝብ በመብት ጥያቄ አስተባባሪዎች ስራውቱ ክልሎችን ለቆ እንዲወጣ ጠየቁ አስተባባሪዎቹ ታሳሳ 8 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ባወጡት መግለጫ የኮንሶ ህዝብ አለገዛም በማለት ያካሄደው ህዝባዊ ምብተኝነት አሁን ለሚታየው የተቃዋሚው እንቅስቃሴ ፈር መቅረዱን ገልጿል የኮንሶ ህዝብ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ሲገደል እንደባብ ተቀጥቀጦ ለአካል ጉዳት ሲዳረግ ብዙ ሺዎች እስር ቤት ሲታገሩ በሚሊዮኖች የሚገመት ንብረት ሲዘረፍና ሲወድም ብዙዎች ቀያቸውን ጥሎ ሲሰደዱና ሌሎችም ሰቆቃዎች እየተፈጸሙባቸው እነሆ ዛሬ ሶስተኛ አመቱን አጋምሷል የሚለው መግለጫው ወሳኝ ሀገራዊ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል የተባለው የኢያደገ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የ18 ቀናት ዝግስ በሰባ ይዘ ወጣው መግለጫ ቆም ነገር የለለበት ፍራልባ የቃላት ድርደራ ለህዝብ ጮት ጆሮ ያልሰጠ እንኳን ስለ ህዝብ ለራሱ ለስራ አስፈጻሚ ግልጽ ያልሆነ ነው ሲል አጣጥሎታል በህዝብ ግፊት ጉዳያቸው በፍርድ ሂደት ላይ የሚገኙ ሆነ የተፈረደባቸው የፖለቲካና የሂሊና ስረኞች እንዲፈቱ ተወስኗል በሚል በስራ አስፈጻሚ የተገለጸው የህዝቡን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ የሚመለስና አሁን ያለውንም ትግል የሚገታ ውሳኔ ባይሆንም አዲስቷን ኢትዮጵያ ተረክቦ የሚመሩ መሪዎች ያሉት እስር ቤት ስለሆነና መለቀቅ ስለለባቸው ምንም እንኳን በተግባር ያልተገለጸ ቢሆንም የሚተገበር ከሆነ እንደ ጠቃሚ እርምጃ እንወስዳለን ሲል መግለጫው ያትታል የኮንሶ ህዝብ በወክታው የሀገሪቱ ሁኔታዎች ላይ ከየቀበሌዎች ከመጡት የህዝብ ተወካች ጋር ባደረገው ስብሰባ ባለ ሰባት ያቋም መግለጫ ነጥቦችን ማስተላለፉን የጠቀሰው መግለጫው የመጀመሪያው መከላከያና ፌደራሊ አጋዚ ሰራዊት የሚያደርሱትን ጭፍጨፋ የሚያወግዝ መሆኑን ተቀሷል ሰራዊቱ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ባስችኳይ ክልሎችን ለቆ እንዲወጣ ህዝቡ ጥያቄ ማቅረቡ መግለጫው ተቀሷል በዩኒቨርሲቲዎች ያለውን ሰላማዊ የተረጋጋና በነጻነት የመማር መብታቸውን በመጣስ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ግብይ ዘልቆ በመግባት በተማሪዎች ላይ ግድያ ድብደባና እስራት የፈጸሙ የመማር ማስተማሩን ሂደት ያስተጓጎሉ ያሉት የህዋት ተልቆ ፈጻሚ የመከላከያ የፌደራልና የአጋዚ ኃይሎች የግብ ስራቸውን አቁሙ ባስቸኳይ የመማሪያ ግብዮቹን ለቆ እንዲወጡ ጠይቋል የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች የሙስሊም መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ጋዘጠኞች አክቲቪስቶች የሰባዊ መብት ተከራካሪዎች የህزب ጥያቄ ለማስከድ የተመረጡ የህزب ኮሚቴ አባላት ለአብነት የኮንሶ የቁጫ ወለኔ ወልቃይ ተጠገደና ያመሳሰሉት እንዲሁም የተለያዩ አመለካከቶችን በማራመዳቸው የታሰሩ ከፌደራል እስከ ወረዳ ድረስ ያሉት ስረኞች አለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ልዩነት ሳይደረግ ሙሉ በሙሉ ባስቸኳ እንዲፈቱ እንዲሁም ለህይወታቸው በመስጋት በፖለቲካ አመለካከታቸው በጋይ ጠኝነት ሞያቸው በሰባዊ መብት ተቆርቋሪነታቸውና በህزب ኮሚቴነት በመመረጣቸው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ከቤተሰብ ከዘመድ አዝማድ ከወገናቸው ተለይቶ በስደት ለመኖር የተገደዱ ወገኖቻችን አስጨቋይ ጥሪ ተደርጎላቸው ከያሉበት በሰላም ወደ አከባቢያቸውና ወደ ሀገራቸው ተመልሶ ህዝባቸውን እንዲያገለግሉ እንዲደረገ ጥያቄ አቀርቧል በኮንሶ ስካውን ስራቱና ማሳደዱ መቀጠሉ ነው የጠቀሰው መግለጫው መንግስት ስካውን ለተፈጠሩ ችግሮችና ለደረሱት ጉዳቶች ተጠያቂው አመራሩ ነው ባለው መሰረት በሮሚያ በአማራ በኮንሶ በገዲዮ በቁጫ በሐመር በበንችማጅና በሌሎች ማከባዎች ለሰዎች ህይወት መጥፋት በድብደባ ለአካል ጉዳት መዳረግ ያለ ጥፋት በእስር ቤት መማቀቅ ለንብረት ዘረፋና መውደም ለመፈናቀልና ለመሳሰሉት ጉዳቶች ምክንያት የሆኑት ባለስልጣናትና የጸጥታ ኃይሎች ባስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ ለተጎጆችም ተገቢ ካሳ እንዲከፈል አጥብቀን እንጠይቃለን ብለዋል በወሎ የታሰሩ ወጣቶች እንዲፈቱ ጥሪ ቀርቧል አምና አስቸኳይ ጊዜ አዋጆ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ የታሰሩ ወጣቶች እንዲፈቱላቸው ያከባቢ ነዋሪዎች ጥሪ አቀርቧል እስካሁን ድረስ ምንም ፍትስ አይሰጣቸው በደሴ ማረሚያ ቤት የሚገኙ 31 የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን የሚገልጹት የአከባቢው ነዋሪዎች ከአርጎ ባብቻ በአንድ ኮሎኔል ግድያ የተጠረጠሩ 13 እስረኞች መኖራቸውን የሚገልጹል በቅርቡ ቦልዲያና በመቀለ የግር ቋጫውታ የተጀመረው ህዝባዊ ተቃውሞ አድማሱን አስፍቶ ቦልዲያ መርሳ ማሃላምባ ኦርጌሳ ግራናና ለበሸሱ በተባሉ የወሎ ከተሞች እስካሁን ያልበረደ ተቃውሞ እየተካሄደ መሆኑና በኦርጌሳ አንድ የዘጠነኛ ክፍ ተማሪ በአጋዚ በተተኮሰ ጥይት ይወጡ ሲያልፍ አምስት ሰዎች ከባድ የመቁሰል አደጋ ደርሶባችሁ እንደነበር ገልጿል ባሁን ሰዓት በደሴ ማረሚያ ቤት ከውጭ አለ 9 ከወርጌሳና ከወልዲያ ከመርሳ ወልዲያ የታሰሩ 34 በደምሩ 43 የግፍ እስረኞች ወይኒ ቤት ውስጥ ሰሞኑን ተቃውሞ ማድረጋቸውን ገልጸው እስረኞቹ ባስቸኳይ እንዲፈቱ ጥሪ አቀርበዋል 
ዶክተር ፍቅሩ ማሩ በጠበቀ አስሩ ሆኖ እንዲያክሙ ባለ መፈቀዱ ከሃያ በላይ ህመምተኞች መሞታቸው እና በእስር ቤት የሚደርስባቸው የመፍጠጥ ሰቶች ለፍርድ ቤቱ ተናገሩ የልብ ህክምና ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ከመታሰራቸው በፊት ህክምና ያደርጉላቸው የነበሩ የልብ ህመምተኞች ለማከም መከልከላቸውን አስመልክቶ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት አሳውቀዋል እኔ በከፍተኛ ጥበቃ መጥቼ እንዳክም ጠይቀ የ 15ኛ ወንጀል ችሎት መሃል ዳኛ አንድ ቀን ብቻ ነው የፈቀዱልኝ እንዲህ ያለ ርህራይ የለው ስርዓት ነው በእኔ መታሰረና በከፍተኛ ጥበቃውኛ እንዳክም ጠይቀ ስላል ተፈቀደልኝ የሞቱ ታካሚዎች አቁጥር 20 ያደርሷል ሲሉ የመዳን ተስፋ የነበራቸው ታካሚዎች በእስር ቤቱ አስተዳዳሪዎች የጭካ ነው ውሳነ ምክንያት የጃዞር ሞት እንደተፈረደባቸው ለችሎቱ አሳውቀዋል ዶክተር ፍቅሩ ሁኔታውን ሲያስረዱ ማርም ሲበዛ ይመረል በካቴና ታስረ በገለበጥ መውጣት በማልችልበት በሽቦ በታጠረን መኪና ነው ወደ ፍርድ ቤት የሚመጣው አቃበይ ግጭሎት ላይ ሞባይሉን አውጥቶ ጌም ይጫወታል እኔ ግን ወደ እስር ቤት ተመልሸ የምጫወተው ከቷንና ከአይጥ ጋር ነው ሰባዊነት የሚባል ነገር የለም ወይ እኛ ቀኑን ሙሉ እዚ ስለምንል ሊጠይቁን የሚችሉት ቤተሰቦች ማህመቷ አገኙንም ልብሱን እንኳን መቀየር ስላልቻል አንድ አዳፋ የደንብ ልብስ ነው የምንለብሰው በማለት የእስረኞች አያያዝ ሰባዊነት የጎደሩ አያያዝ መሆኑን በዝርዝር ገልጸዋል የእስር ቤት ይዞታቸውን አስመልክቶ ለዳኞች ሲያስረዱ ዛሬ እዚ የሆነ ያለው የነበ ታሪክ ነው ለናንተ ለዳኞቹ ልጆችም የሚደርስ ታሪክ ነው እንደ ከፍት የተጎተተን እየወጣን አቃበይ ምስክር አልመጣልኝም ይያለ እያጉላላን ነው ከፍት እንኳን ክብር አለው እኛ ታስረን አቃበይ በስልክ ደውየ አላገኘዋቸው አልመጥሉኝ ማለቱ ቀልድ ነው ባለፈው የነበረው አቃበይ ግዛሬ አልተገኘ ምስቱ ጋር ሄዶ ይሆናል እኛ ግን መሄጃ አይደለንም ከታሰርኩ አራት አመት ከ8 ወር ሆኖኛል አሁንስ መረረኝ ሀሰተኛ የሲሚ ሲሚ ምስክር ነው የሚያመጡት አቃበይ ምስክር የለኝም ይያለ እያጉላላን ነው እየሰራ ያለው የኢትዮጵያ حزب በሚከፍለው ግብር ነው ምስክር ከሌሎ ማረሚያ ቤት ይያለን ወደ ፍርድ ቤት ሳንመጣ ማን ነገር ይችላል ነበር አሁንም ግን ከሌሎ እንዳንመላለስ ይደረግልን ሲሉ በቀጠሮ መንዛዛት ምክንያት የሚደርስባቸውን ፍትአጥነት አሰራር ኮንነዋል በእና 100 አለቃ ማስረሻ ሰጠ ክስ መዝገብ ቁጥር 13ኛ ተከሳሽ ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ላይ በአቃበይ ከ80 በላይ ምስክሮች ያስ መዘገበ ሲሆን ከ30 በላይ ምስክሮች ቀረኛል ቢልም እስካሁን ሊቀርቡ አልቻሉም ፍርድ ቤቱ የምስክሮች ተማልቶ አለ መቅረብ አስመልክቶ ያለው ነገር የለም የተከሳሽ ጠበቆች በበኩላቸው አቃበይ ምስክር አቀርባለሁ ብሎ አልቀረብልኝም የሚለው ተከሳሾችን ለማግሏላትና ሌላ ተጨማሪ ረጅም ቀጥሮ ለማስቀጠር በመሆኑ ምስክር ለማቅረብ ፍላጎት እንደሌለው ስለሚያሳይ የመስክር ሄደቱ ታልፎ እስካሁን በቀረቡት ምስክሮች ብይን እንዲሰጥ በተደጋጋሚ ጊዜ አትጠይቀዋል ፍርድ ቤቱ በበኩሉ ቀጠሮ የተያዘው እስከ ጥር 3 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በመሆኑ በመጨረሻው ቀጠሮ ብይን እንደሚሰጥ አሳውቋል ዶክተር ፍቅሩ ማሩ በልብ ቀዶ ጥገና አገራቸው ለማገልገል ከሚኖሩበት ስዊድን መምጣታቸው ይታወሳል በመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንደሚያሸንፉ በብዙዎች ግምት የተጣለባቸው የቀድሞ የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሳቸውን ከመርጫ አገለሉ ዝርዝሩን በተመለከተ ደረጃ አብቶል የግብጽ ተከታዩ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከፊታችን የካቲት 15 ሳይቀድም ከግምቦቶ 15 ሳይዘገይ ይካሄዳል የወቅቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታ አልሲሲ በመንግስት ድጋፍ ከሚደረግለት አንድ ጋዜጣዋና ዘጋጅ ጋር ባደረጉት ቃለ ምድርስ ህዝቡ የሚፈልጋቸው ከሆነ ለሁለተኛና ለመጨረሻ ጊዜ ሊወዳደሩ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጥቷል። ባለፈው ግን ቦቶር የቀድሞ ፕሬዝዳንታዊ ጩ ሃምዴን ሳፊ ሁሉም ተቃዋሚዎች በህብረት ሆነው አንድ ጩ ብቻ በማቅረብና ከሚያቀርቡት ጩ ኋላ በመሰለፍ ምርጫው ለሚያሸንፉበት መንገድ እንዲዘጋጁ ጥሪ ያቀርበዋል። ሆኖም በተከታዩ ምርጫ የአብዱል ፋታ አልሲሲ ዋነኛ ተቀናቃይ በመሆን አሸናፊ ሆነው እንደሚወጡ ሰፊ ግን ተሰጥቷቸው የነበሩት በባደፈው ያጋይቱ ምርጫ አሁን በስልላይ በሚገኙት በሙስሊም ብራዘርስ ሁዱመሪ በመሐመድ ሙርሲ ለጥቂት የተሸነፉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ሻፊቅ ነበሩ። ሆኖም ቢቢሲ እንደዘገበው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ሻፊቅ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሀገሪቱን ለመምራት ትክክለኛ ሰው አይደለም በማለት ራሳቸውን ከመርጫው ማግለላቸውን አሳውቀዋል። ሚስተር ሻፊቅ የ2012ቱን ምርጫ በሙርሲ መሽነፋቸውን ተከትሎ ስደት ከወጡበት ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሆኖ ነበር ባለፈው ዳሮን በመርጫው እንደሚወዳደሩ አሳውቀው የነበረው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በመርጫው እንደሚወዳደሩ ማሳውቃቸውን ተከትሎ በጥቂት ቀናት ውስጥ በዚያው በኤምሬትስ በተከናቃኛቸው በፕሬዝዳንት አልሲሲ ደጋፊዎች ታስረዋል ምክንያቱም የሚስተር ሻፊቅ በመርጫ መወዳደር ለአብዱል ፋታ አልሲሲ ስልጣን 
አደጋ ስለሆነ በመሆኑም በመርጫው እንደሚወዳደሩ ማሳወቃቸውን ተከትሎ የታሰሩት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሰሞኑ ለግብጽ ተላልፎ የተሰጡ ሲሆን እዚያም ከደረሱ በኋላ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖራቸው ተደርገዋል ካይሮ ካረፉ ከሰዓታት በኋላ በግብጽ መንግስታዊ ቴሌቪዥን የቃለ ምድርስ እንግዳ ሆነው ብቅ ያሉት ሚስተር ሻፊቅ እንደታፈኑና እንደታሰሩ የተወራውን ወሬ በማስተባበል ከመርጫው ራሳቸውን ያገለሉት ውሳኔያቸውን ዳግም በማጤን እንደሆነ ገልጸዋል። ቤተሰቦቻቸው ግን ሚስተር ሻፊቅ በካይሮ አንድ ሆቴል ውስጥ ታግተው ያለ ፍላጎታቸው መግለጫውን እንዲሰጡ መገደዳቸው ነው የተናገሩት። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ሰኞ ማለዳም በትዊተር ገጻቸው ሀገሪቱን ለመምራት ትክክለኛ ሰው እንዳልሆኑ በመግለጽ በመርጫው እንደማይወዳደሩ በድጋሚ አረጋግጧል። የግብጽ አየር ኃይል ኮማንደርና የአቪዬሽን ሚኒስትር የነበሩት ሚስተር ሻፊቅ በ2012 ምርጫ በጠባብ ልዩነት በተሸነፉበት ወቅት አሸናፊው መሐመድ ሙርሲ በሙስና ወንጀል የስር ማዘዣ ስላወጡባቸው ነበር ለስደት የተዳረጉት። ሻፊቅ ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በተሰደዱ በሁለተኛው ዓመት ማለትም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጥር በ2014 በግብጽ የተከታተለውን አቪዬት ተከትሎ መከላከያው ጣልቃ በመግባት መሐመድ ሙርሲን አስወግዶና አስሮ አብዱል ፋታ አልሲሲን በመሪነት ያስቀምጥ ሚስተር ሻፊቅ ከተመሰረተባቸው የሙስና ክስ ነጻ ሆኗል በሌላ በኩል በመርጫው ጥሩ ተፎካካሪ ሆናሉ ተብሎ የተተበቁት ሌላ ኦጩ ኮሎኔል አህመድ ኮንሶዋም በተገባደደው እነሐ ሲወር እንደሚወዳደሩ ካሳወቁ በኋላ ለስር ተዳርገዋል ጠበቃቸውን አሳድ ሃይካልን ጠቅሶ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው ኮሎኔሉ የመከላከያ ማዋቅሩና የሰልጣን ተዋረዱን የሚጻረ ንግግር አድርገዋል በሚል በግብጽ ወታደራዊ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተደርገው የ6 አመት ስርዓት ተፈርዶባቸዋል ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጃ አብቶ ወልድ ነኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የእለቱ ዜና ይሄንን ይመስል ነበር ከቀሪው የእሳት ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ